Good morning. Today's topic is Coin and Self Organizing Maps. So, if you want to do this, we will be able to do this feature. We will be able to do this input vector in a two-dimensional, one-dimensional vector. So, if you want to use the feature mapping technique. So, if you want to use the feature mapping is a process which converts the pattern of arbitrary dimensionality. That is, arbitrary dimensionality is a process which converts the pattern of arbitrary dimensionality. Patterns ni hendak jadi um, itu a response of one or two dimensional array itu represente. One or two dimensional method lek represente. Wah, nama kita hendak input pattern orang ni keling kuda. Padahal ni hendak, awak hendak ni keling features, adun dia hendak ni keling analyze itu ni selesa. Adun ni ur two dimensional vector itu, atau yang one dimensional vector itu, neuron side itu represente. Ia ni jenis. Tapi pada nama kita just ur figure orang ni jenis. Tapi pada nama kita kuda teri kena. Input an x1, x2, x3, x n orang ini input an. Ini adalah nama kita produce ini na output an orang ini. Pada itu dua dimensional format lah orang ini. Pada x x y x saya itu construct ini ni ala. Ini ada tu lawa unit ni. Nama kita dua dimensional feature itu dekam. Anja itu input value sokka match ini orang vector an. A vector an ini a ini orang ini. A output ada an output lek orang ini y ini orang ini output an itu generate an. Pada ini sama examples ane buat akan ceri. Kita mungkin pemp korang teri kena input ini similarities features buat cerita dengan group ini dana. Pengen group ini, orang 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 type ait group ini. Ini ane ane mula clusters ni. Pemp orang nak cross mark kat kau orang group aki. Aduh bola rectangles kat kau orang group aki. Aduh bola circles kat kau orang group aki. Anggana ceri ini ane ane clusters ni. Similar features ulah dengan kau orang group aki. Bukan ini ane clusters ni. Pemp orang nak pemp orang mula Ini tanda rikin na, nama kita input units ni akan, satu straight line itu adalah representasi. Ia adalah, apa yang kita mula relasi dengan orang ini adalah straight line. Ia adalah cluster group itu satu anggana ke yang mana lalu itu, satu line ini boleh adalah relasi yang established itu lalu, itu adalah straight line side itu orang ini. Aduh, boleh just straight atau land curved line side lalu ini adalah lines itu orang ini. Ini untuk similarities untuk hilang kita, ada kos zigzag atau apa dia orang spread itu terenda. Pengen lalu dengan similarities untuk lalu just class one, class two, class three ini orang itu orang orang shape rectangle sokak class one lalu ana circle sokak class two lalu ana dengan lepas yang mati betul. Nampak kau tu group ini dalam ini ada pichu wakar nampak betul. Ini nampak kau orang kita kaya ni lalu nampak kau orang satu Square gitu kan ya le, as square ni, ades type square ni akan nama kan dia mandi petum, adun dia neighbourhood lek beriti kan mandi petum, anggane anu cluster se generate ni. Apo, ida anu feature mapping ni orang de teknik anu pom, paranya tu. Oru typical self organisation map, kohenan self self organisation map ni dia architecture anu orang kan ciri ni tu, orang x1, xi, x2, xn variable input symbols anu dawa. Then ada ni, nama ni ada kan ciri figure lu lu boleh, two dimensional or one dimensional format lu lu output signal sini dawa. Adu item match ciri anu ciri ni tu. Pan, nama ni x1, x2, x3, xn ni orang input symbols, selang kudu match ciri na, orang output symbol ni dawa. A output symbol anu Wah, ini orang ini. Dan, nama kita naik ke naik ke figur lekan dah nak kira ni ala. Ibu dan aku, ibu dan nama kita itrium neighbours ini satu wah ini orang ini output ni beri nanti. Dan, ada tu stage ni nama kita ni ini cerita. Ini dia ni nearest title beri nanti lah sahaja ni kita matra use ini tu. Pudi satu neighbourhood create. Atau itu nama kita satu hundred vectors output vectors ni ada ni ala nama kita satu wah ini orang ini output select ini orang ini. Ada tu iteration beri nanti sampai tu hundred ni macam ni. Nama kita twenty twenty five. Angin itu tiga orang. Neighbor hood, ada itu dengan itu nearest title lah sahaja yang kita mahu dengan kita selective. Then again, kita mesti input value sokka wajib itu again kita mesti calculate. Then ada tu output itu. Kita orang orang iteration kali ni, kita clear title output value generate yang mana perlu. Ini adalah bual dengan yang mana ada itu, kacau kacau di peak title output generate yang mana use ni. Ada kita mula our structure setelah itu itu, dengan output itu yang ada sahaja kurang dari mana dengan kita boleh represent yang mana itu. ये पीक स्ट्रक्चर रापरसेंटेड इतने गाने चित्र लगते हैं, ओके? तो हमारे इधर है ना आह इनपुट एंड आउट, दें इनपुट इनके वेट वैल्यूज़ उन्हें आना हमने ऐसे कांड चाहिए फॉर्मेट नहीं आना, दें ना इनके समेशन आउटपुट वाई और उन्हें जेनरेट हीम, दें ए द वाई आउटपुट वाई टा आना फीचर्स
അപ്പോൾ ഇതൊരു ലീനിയർ അറേ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ യൂണിറ്റാണ് നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ വിന്നിങ് യൂണിറ്റ് അതായത് നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ ഹാഷ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ദൻ അതിൻ്റെ നൈബർഹുഡ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ നൈബർഹുഡ് വാല്യൂസ് എടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഓരോന്നും അതിൻ്റെ റേഡിയസ് വാല്യൂസ് ആണ് ഈ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ രണ്ട് സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് വിന്നിങ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് റേഡി ആയി വരുന്നതാണ് ദൻ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി റേഡി ആയി വരുന്നതാണിത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ദൻ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് റേഡിയസ് വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളെ വിന്നിങ് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അതായത് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ അവിടെ റേഡിയസ് ഉണ്ടാവില്ല ദെൻ അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും ദെൻ അതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തുള്ളത് വരുന്നതാണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ദൻ ഹാഷിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റേഡിയസ് എടുക്കുന്നത് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കും ഇത് റെക്റ്റാങ്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഹാഷ് അതിൻ്റെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ വരുന്ന മീൻസ് വൺ റേഡി ആയി വരുന്ന എല്ലാത്തിനെയും സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടു റേഡി ആയി വരുന്നത് എല്ലാം കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തു അതൊരു ഗ്രൂപ്പ് വന്നു ദെൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു വരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡിലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതൊരു റെക്റ്റാങ്കുലർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഹാഷിന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് നൈബർഹുഡ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിക്സ് നൈബർഹുഡ് വാല്യൂസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഹെക്സഗണൽ ഗ്രിഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പിന്നെ സീറോ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയസ് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ സിക്സ് നൈബർഹുഡ് വാല്യൂസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ ഹെക്സഗണൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗണൽ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച ആ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നൈബർഹുഡ് വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ക്ലസ്റ്റർ പോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കുലറിൽ ക്ലസ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സഗണൽ ഗ്രിഡായിട്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അൾഗോരിതമാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് നോട്ട്സിൻ്റെ കൂടെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ അൽഗോരിതം നോക്കാം നമുക്ക് അൽഗോരിതത്തിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് സീറോ സ്റ്റെപ്പ് സീറോൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനീഷ്യലൈസ് ദ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഐ ജെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം വാല്യൂസ് ആണ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ക്യാൻ ബി ചൂസൺ ആസ് ദ സെയിം റേഞ്ച് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആസ് ദ കോമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് വെക്ടർ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് ഐ വാല്യൂസ് തന്നെ ഡബ്ല്യു ഐ വാല്യൂ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇഫ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ക്ലസ്റ്റർ ഈസ് നോൺ ദ ഇനീഷ്യൽ വെയ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ടു റിഫ്ലക്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രയർ നോളജ് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ എന്താ കാറ്റിനെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നു ഡോഗിനെ ഒക്കെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലസ്റ്റർ ഇന്ന ക്ലസ്റ്ററിലേക്കാണ് ഇൻപുട്ട്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും വെയ്റ്റ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ടോപ്പോളജിക്കൽ നൈബർഹുഡ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പോളജിക്കൽ നൈബർഹുഡ് പാരാമീറ്റേഴ
ഓരോ ഇൻപുട്ട് പരാമീറ്ററിനും എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ടു ഫൈവ് വരെയുള്ള ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻപുട്ട് വെക്ടർ എക്സ് കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഉള്ള സ്റ്റെപ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നോക്കുക കമ്പ്യൂട്ട് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് യൂക്ലിഡിയൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഓരോ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം വരെ യൂക്ലിയൻ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്ക്വയർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി ഓഫ് ജെ അതാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം വരെ ചെയ്യണം ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം ഇവിടെ സിഗ്മ എന്ന് മാത്രമേ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടും ചെയ്യണം ഓഫ് എക്സ് ഡബ്ല്യു എക്സ് ഐ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ജസ്റ്റ് ഇത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് എക്സ് ഐ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ സിഗ്മ ജെ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എം എക്സ് ഐ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോറിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഫൈൻഡ് ദ വിന്നിങ് യൂണിറ്റ് ഇൻഡെക്സ് ജെ ആണ് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ആണ് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏറ്റവും ഫീച്ചേഴ്സ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ജെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം സോ അതായത് ഡി ഓഫ് ജെ ഈസ് മിനിമം അതായത് നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡി ഓഫ് ജെൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ ഏതിനാണ് വരുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ വിന്നിങ് ആയിട്ടുള്ള നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ ഓൾ യൂണിറ്റ് ജെ വിത്തിൻ എ സ്പെസിഫിക് നൈബർഹുഡ് ഓഫ് ജെ ആൻഡ് ഓൾ സോറി ആൻഡ് ഫോർ ഓൾ ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ന്യൂ വെയ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഒരു നൈബർഹുഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ ആണെങ്കിൽ ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് റേഡി എടുത്തിട്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ എയ്റ്റ് നൈബർഹുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് നൈബേഴ്സോ ഉള്ള നൈബർഹുഡ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ദെൻ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യാം ഈ വെയ്റ്റ് വാല്യൂസിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഐ ജെൻ്റെ ന്യൂ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഇത് നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ അകത്തും ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഓഫ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ആൽഫ എക്സ് ഐ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ ഒന്ന് ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എന്താ ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ ഇതിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്യുക ആൽഫ ഇൻറ്റു എക്സ് ഐ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോമൺ ആയിട്ട് ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യാം വൺ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഐ ജി ഓഫ് ഓൾഡ് പ്ലസ് ആൽഫ എക്സ് ഐ എന്ന് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ആ രണ്ട് ഇക്വേഷനും കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ഡേറ്റ് ലേണിംഗ് റേറ്റ് ലേണിംഗ് റേറ്റിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് വൺ ആണ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഹാഫ് ആൽഫ ഓഫ് ടി ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തതിൻ്റെ നേരെ പകുതി ആയിരിക്കും ആൽഫൻ്റെ പിന്നെ ലേണിംഗ് റേറ്റിൻ്റെ പുതിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ടോപ്പോളജിക്കൽ നൈബർഹുഡ് അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ടൈം ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ഉണ്ട് അതായത് വൺ സീറോ വൺ ടു എന്ന് പറയുന്ന നൈബർഹുഡ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വേണമെങ്കിൽ